Naging mainit ang mga naging tagpo sa plenaryo sa pagbabalik ng sesyon sa Kamara kahapon. Si House Speaker Martin Waldes naglabas ng matapang na pahayag laban sa mga kritiko ng Kamara habang si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales naman biglang nagbitiw sa kanyang partidong PDP laban. Si Mela Lesmora sa detalye, Rise and Shine, Mela. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapanganan ng bayan. Ito ang matapang napahayag ni House Speaker Martin Romualdez laban sa mga kritiko ng Kamara nang pangunahan niya ang kanilang pagbabalik sesyon kahapon. Dinipensa niya ang mga ginawa nilang realignment sa proposed 2024 national budget na anya'y nararapat lang nagawin at dumaan sa tamang proseso. The House was never lenient nor did it favor anyone. The entire process was dedicated to uplifting the lives of our fellow citizens and staying true to the fundamental principles of the system of checks and balances in the government. Wala pong personalan dito, trabaho lang. And as the speaker, I am telling you in no uncertain terms that every centavo that was approved for spending under the 2024 National Expenditure Program will be judiciously spent. Giit pa ng House Speaker, hindi man magkakaparehas ang posisyon nila sa ilang bagay. Sa oras ng pangailangan, tunay na nagkakaisa ang mga kongresista. Nagkakaiba man tayo ng pananawa at paniniwala, nagkakaisa tayo tumindig kung inaatake ang ating institusyon. Hindi rin natin papayagan ang sino man na pigilan tayo sa pagkampanan ng ating mandato sa ating mga kababayan. Kasunod naman ito, agad isinalang sa plenaryo ang pagpasa ng House Resolution No. 1414 na nagpapatibay sa integridad at karangalan ng Kamara at nagsusulong ng pagkakaisa at pagsuporta sa liderato ni Speaker Romualdez. Kinonvert ang Kamara bilang isang Committee of the Whole para talakayin ang resolusyon. I have no problem with this resolution. But let us Place this in context. For the record, what recent events transpired subverting the integrity of the House of Representatives to merit the consideration of this resolution? Well, Mr. Chairman, I believe, uh, as you know, during the break, there were uh, threats against one of the House members and the House itself. Uh, so I believe this is a show of solidarity, not only towards our speaker, but for the institution as a whole and its sanctity. Para ilatag ang iba pang detalye ng anilay ginawang pagdungis sa reputasyon ng Kamara, humarap din sa plenaryo si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. na bigla ring nagbitiw bilang miyembro at opisyal ng PDP Laban. I hate to say this, Mr. Chairman, but when I heard the word rotten, Of course, uh, I felt bad regarding Mr. Chairman. I, I also would feel bad uh, hearing that uh, accusation that the house is rotten. But may we know who uttered that statement? Was it a comic or a leader or previous leader of this country? Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban, the former president, former president, Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. Kasunod niyan, isa-isa ring nagtalumpati ang ilang House leaders para maghayag ng suporta sa resolusyon at kay Speaker Romualdez at kalaunay inadapt na rin nila ang HR 1414. Kung babalikan ang resolusyon, kapansin-pansin naman na wala sa mga may akda nito si House Deputy Speaker Gloria Makapagal Arroyo. Tugon naman ng kanyang opisina, nasa ibang bansa pa si Arroyo pero katulad ng mga nauna niyang pahayag, patuloy naman ang suporta nito sa liderato ni Speaker Romualdez. Melalas Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. <laughs>